வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு தி ஷோ இந்த நிகழ்ச்சி பிஸ்னஸ் டைரி இன்றைக்கு நம்ம பங்கு சந்தை மற்றும் பரஸ்பர நிதியில எப்படியெல்லாம் முதலீடு செய்யலாம் இதை குறித்து தான் நம்ம வந்து விளக்கமா பேச போறோம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு விதமான முதலீடு சார்ந்த தகவல்களை உங்களுக்கு இந்த நேரலை நிகழ்ச்சியின் மூலமாக நாங்கள் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த கோவிட் நைன்டீன் இந்த போராட்டத்துல வீட்டுக்குள்ளே இருந்துட்டு இருக்கக்கூடிய முதலீட்டாளர்களுக்கான அந்த பதட்டத்தை போக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சியாகவும் நம்மளுடைய நிகழ்ச்சி இருக்கு ஸோ இன்றைக்கு உங்களுக்கு பல்வேறு ஆலோசனைகளை பங்கு சந்தை சார்ந்தும் பரஸ்பர நிதி சார்ந்தும் வழங்குவதற்காக நிதி ஆலோசகர் திரு பத்மநாபன் ஏற்படுத்து <laughs> நீங்களுக்கு <laughs> ஸோ இப்போ என்னென்னா நார்மலாக ஒரு இன்வெஸ்டர் வந்து மார்னிங் ஆஃபீஸ் போயிட்டு ஈவினிங் தான் வருவாங்க அதனால் அவங்களுடைய போர்ட்ஃபோலியோலாம் வந்து ரெகுலராக செக் பண்ணுறதுக்கு கிடையாது ஒன்ஸ் இன் அவையில் தான் செக் பண்ணுவாங்க இன்றைக்கி வீட்லேயே இருக்கிறதுனால அவங்க அடிக்கடி செக் பண்ணுறதுக்குரிய சூழ்நிலை ஏற்படுது அதோடு இல்லாமல் நிறைய ஆக்சுவலி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மைனாரிட்டி மாதிரி இன்ஃபேக்ட் வந்து ரெண்டு கோடி மக்கள் தான் வந்து யூனிக் இன்வெஸ்டராக மியூச்சுவல் ஃபண்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் நிறைய பேர் வந்து இப்போ கோல்டு ரியல் எஸ்டேட் இதெல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணவங்களுக்கு வந்து இந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அவ்வளோவா பிடிக்காது அவங்களாம் என்ன சொல்லுவாங்க பார்த்தியா அதில் இதனால தான் அதில் போடக்கூடாதுன்னு சொல்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க கொஞ்சம் உசுப்பேற்றி விட்டாங்க அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி என்ன ஆகுனா அவங்க திருப்பி திருப்பி செக் பண்ணுவாங்க ஸோ இன் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபால் வந்து யாருமே நம்ம கையிலேயே கிடையாது நம்ம நம்ம கையில் ஒரு விஷயம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னதாக இருந்ததுன்னா அதை பற்றி நம்ம ரொம்ப ஒரி பண்ண தேவையில்லை ரெண்டாவது நெக்ஸ்ட் த்ரீ டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் நமக்கு லிக்விடிட்டி இருக்கா கேஷ் ஃப்ளோ இருக்கா அது மட்டும் நம்ம பார்த்துக்கணும் நம்மளுடைய நம்ம இருக்கக்கூடிய கம்பெனியில் வந்து சேலரி கொடுப்பாங்களா அது இல்லைன்னா அட்லீஸ்ட் என்ன நம்மளுடைய பேங்க்கில் பணம் இருக்கா அல்லது மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸில் வந்து சப்போஸ் ஏதாவது வேணும்னா எடுத்துக்க முடியுமா அது வந்து உங்களுடைய நிதி ஆலோசகரை கேட்டுட்டு ஒரு த்ரீ டு சிக்ஸ் மந்த்ஸுக்கு இருந்தது அப்படின்னா இதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் டெஃபினட்டாக வந்து ஒரு லாக்டவுன் வந்து ஓ முடிஞ்ச ஒன்று டெஃபினட்டாக மார்க்கெட் வந்து ரிவர்ஸ் ஆகிருக்கு நம்ம இதுவரையும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக் மார்க்கெட் செவன்டி நைன்லேருந்து ஃபார்ட்டி இயர்ஸாக இருக்குது ஒவ்வொரு தரையும் கீழே எவ்வளோ தூரம் விழுந்திருக்கோ அதை விட கூட தான் வந்து எப்போதுமே இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அதனால் இது ஒரி பண்ண தேவையில்லை பட்டு ஐடியல் மைண்ட் டெவில்ஸ் ஒர்க் ஷாப் அப்படிம்பாங்க நம்ம வீட்டில் சும்மாவே இருக்கிறதுனால இதை வந்து தவிர்க்க முடியாது சார் ஒவ்வொரு இறக்கத்திலையும் நம்ம வாங்கணும் ஒவ்வொரு இறக்கத்திலையும் முதலீடு செய்கிறது தான் ஒரு சரியான விஷயம் முதலீட்டாளருக்கு அப்படின்னு நம்ம ஒவ்வொரு முறையும் அறிவுத்தி அறிவுறுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் லிக்விடிட்டி இருந்தாலும் இப்போ முதலீடு செய்யணுன்ற எண்ணம் இருந்தாலும் வரக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன்ஸை பார்க்கும்பொழுது நம்ம கையில் பணத்தை வச்சுக்கலாமோ முதலீடு செய்யாமல் இருக்கலாமோன்ற ஒரு பயத்தை ஏற்படுத்துது இப்போ யூஎஸ் உடைய நிலவரமும் நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கு தினம் தினம் வந்து பேட் நியூஸ் தான் நமக்கு கிடைச்சிட்ருக்கு டபிள்யூஹெச்ஓ அங்கேருந்து வரக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் அங்கேருந்து வரக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து நெகட்டிவாக தான் இருக்குது இந்த டைம்ல நம்ம கிட்ட லிக்விடிட்டி இருந்தாலும் இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு பயப்படுறாங்க கண்டிப்பா இதற்கு உங்களுடைய ஆலோசனை சார் அதான் சி एक्चुअली இன்னைக்கு வந்து ஆப்பர்ச்சூனிட்டி வைஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு இப்ப நம்ம கோல்ட் எல்லாம் வந்து விலை இறங்கினச்சுனா போய் வாங்குறோம் ரியல் எஸ்டேட் எல்லாம் விலை இறங்கினா வாங்குறோம் ஆனா ஸ்டாக் மார்க்கெட் மட்டும் நம்ம வந்து விலை இறங்கினா பயப்படுறோம் கரெக்ட்டா சோ இங்க இன்னைக்கு வந்து 30% பர்சன்ட் விழுந்திருக்கு அதே சமயத்தில் வந்து உங்கள்ட்ட பணம் இருக்கு அந்த மணி வந்து நெக்ஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸ்க்கு அந்த மணி தேவையில்லை அப்படின்னா ஸ்டாகராக இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் லேக் ருபி என்கிட்ட இருக்கு அப்படின்னா இன்னைக்கு ஒரு ரெண்டு பர்சன்ட் கீழே வந்துருக்கு சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம பேசிட்டு இருக்கும்போது இன்னைக்கு சென்செக்ஸ் வந்து ஆயிரம் பாயிண்ட் டவுன் ஸோ ஆயிரம் பாயிண்ட் டவுன்னா கிட்டத்தட்ட டூ அண்ட் ஆஃப் பர்சன்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் அல்மோஸ்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் வந்து டவுன் இன்னைக்கு வந்து நம்மள்கிட்ட ஒரு லட்சம் ரூபா இருந்தால் இன்னைக்கு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்புறம் விட்டுடுங்க ஸோ திருப்பி இன்னும் இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிது அப்படின்னா திருப்பி இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் ஸோ உங்களுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வந்து இன்னைக்கு ஸ்டாகராக இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் ப்ரொவைடட் த்ரீ இயர்ஸுக்கு வந்து அந்த மணி தேவையில்லைன்னா நெக்ஸ்ட் த்ரீ டு சிக்ஸ் மந்த்ஸுக்கே எனக்கு வந்து கேஷ் ஃப்ளோ மேனேஜ் பண்ணுறது கஷ்டம் அப்படின்னா இன்வெஸ்ட் பண்ணாதீங்க இருக்கக்கூடிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு வந்து டெஃபினட்
ஓகே சார் இப்போ ஒவ்வொரு முதலீடு வகைகள் இருக்கு இல்லைங்களா தங்கம் நிலம் இப்படி ஒவ்வொரு முதலீடுகள் இருக்கு இது எல்லாவற்றையும் விட பங்கு சந்தையில முதலீடு செய்யறது ஈக்விட்டியில முதலீடு செய்யறதுன்றது எப்படி வந்து நமக்கு எதிர்காலத்துக்கு ஒரு வளர்ச்சியை கொடுக்கும் நீங்க ஏன்னா நீங்க அதை வந்து நிறைய சஜஸ்ட் பண்றீங்க மற்ற முதலீடுகளை விட பங்கு சந்தையில முதலீடு செய்யறது சிறந்த வளர்ச்சியை தரும்னு அது எப்படி சார் அது நீங்க சொல்றீங்க எல்லார்ட்டையுமே கேட்டோம்னா சேல்ரி ஒருத்தட்ட ஒர்க் பண்ணா நமக்கு வந்து அதிகமாக நம்ம இன்கம் கிடைக்குமா அல்லது பிஸ்னஸ் பண்ணால் இன்கம் கிடைக்குமா பிஸ்னஸ் பண்ணால் தான் எல்லாம் இன்கம் கிடைக்கும் ஆனால் பிஸ்னஸ் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து பிஸ்னஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு தெரியாது ஓகே அதனால் நிறைய பேர் பிஸ்னஸ் பண்ணுறது தெரியல ஆனால் டெஃபினட்டாக பிஸ்னஸ் மேன் தான் வந்து நிறைய பணம் சம்பாதிக்க முடியும் நீங்கள் வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது யூஆர் இன்டெரக்ட்லி இன்வெஸ்டிங் இன் அ பிஸ்னஸ் ஸோ ஒரு ஸ்டாக்கை வாங்குகிறோம்னா வி ஆர் அ பார்ட் ஓனர் ஆஃப் த பர்டிகுலர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்றைக்கி ஒரு நல்ல கம்பெனி இருக்குது அந்த கம்பெனியில் வந்து நான் ஒரு ஒன் குரோர் தரேன் என்ன பார்ட்னராக எடுத்துக்கோன்னா யாரும் எடுத்துக்க மாட்டாங்க பட் அட் த சேம் டைம் வந்து நம்ம ஒரு நல்ல கம்பெனியில் வந்து வி கேன் அசோசியேட் வித் த பங்குதாரராக நம்ம வந்து சேர்ந்துக்கலாம் இப்போ இன் இன்ஃபேக்ட் ஒரு வாட்ஸ்அப் நேத்திக்கு வந்தது ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் கோல்டு வந்து ஒரு கிராம் வந்து ரெண்டாயிரம் ரூபா இன்றைக்கி ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் நாலாயிரத்தி நூறுரூபா ஸோ டென் இயர்ஸில் வந்து டபுள் ஆகிருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் நெஸ்லே உடைய ஸ்டாக் வந்து ரெண்டாயிரம் ரூபா இன்றைக்கி வந்து பதினெட்டாயிரம் ரூபா ஓகே நைன் டைம்ஸ் ஸோ என்னென்னா டெஃபினட்டாக கோல்டுடைய பயன்பாடை விட நெஸ்லேயுடைய ப்ராடக்ட்ஸ் உடைய பயன்பாடு வந்து ஜாஸ்தி அண்ட் அது ஏறுறதுனால யாருக்கும் ப்ராப்ளம் கிடையாது இப்போ கோல்டு வந்து நார்மலாகவே கோல்டில் வந்து நிறைய கொலை கொள்ளை இதெல்லாம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது இது வந்து ஒரு ரெகுலராக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருந்ததுன்னா இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ஸோ க்ரோத்துங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக வந்து ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் தான் இருக்குது ரெண்டாவது இன்றைக்கி நிறைய ஆந்திரப்பிரனியர்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்காங்க அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து நிறைய ஐடியாஸ் இருக்குது அவங்களுக்கு வந்து பைசா கிடையாது இப்போ நம்ம வந்து பேங்கில் தூக்கி எல்லா பணத்தையும் போட்டு வச்சுட்டு ஆறு ஏழு பர்சன்ட் நமக்கு ரிட்டன் கிடைக்கிது அது இன்ஃப்ளேஷனை கூட பீட் பண்ண மாட்டேங்குது அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு நிறைய ஐடியாஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி பர்சனுக்கு வந்து கம்பெனி அவங்களுக்கு நம்ம பணம் கொடுத்தோம்னா அவங்க வந்து டெஃபினட்டாக கண்ட்ரியோட எக்கானமி வந்து டெஃபினட்டாக க்ரோ ஆகும் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னே ஒன்று பண்ணிட்டு சொல்லுங்கள் இன்றைக்கி வந்து பெரிய கம்பெனின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிள் ஆர் மைக்ரோசாஃப்ட் அமேசான் இது எல்லாமே ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் இருக்குது ஸோ அந்த கம்பெனியுடைய ஈக்விட்டி இருக்கிறவங்க யார் யாரெல்லாம் ஈக்விட்டி ஓனர்ஸோ அவங்க தான் வந்து பெரிய பணம் பண்ணியிருக்காங்களே ஒழிய லேண்டு நிறைய வச்சுருக்காங்க கோல்டு நிறைய வச்சுருக்காங்கிறது கிடையாது அண்ட் ஃபைனலி நீங்கள் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது ஈவன் நீங்கள் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் ருபீஸ் கூட நீங்கள் வாங்க முடியும் இப்போ ஒரு கோல்டுனா அட்லீஸ்ட் ஒரு கிராமாக தான் நான் வாங்க வாங்க முடியும் இங்கே வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கூட நீங்கள் வாங்க முடியும் லாங் டேமில் வந்து இந்த காம்பவுண்டிங் வந்து It helps. Definitely, வந்து அக்ராஸ் த வேர்ல்டு வந்து லாங் டேர்மில் வந்து ஈக்விட்டி ரிட்டன் கொடுக்குற மாதிரி ரிட்டன் எதுலேயுமே கொடுக்காது அண்ட் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் இருக்கும் அந்த ஃப்ளக்சுவேஷனை வந்து நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டோன்னா ப்ராப்ளம் கிடையாது ஓகே சார் இப்போ பிஸ்னஸ் பண்ணணுன்றவங்களுக்கு அந்த பிஸ்னஸ் ஐடியா இருக்கும் ஆர்வம் இருக்கும் அந்த ஆர்வத்தில் தேடிட்டு போவாங்க பட் இன்வெஸ்ட் பண்ணணுன்றவங்களுக்கு இந்த பிஸ்னஸ் நாலேஜ் இந்த கம்பெனி இப்படி செயல்படுமா படுமா படாதா அப்படின்ட்டு அந்த நாலேஜ் இருக்காது அவங்கள தான் நீங்கள் மியூச்சுவல் ஃபண்டுக்கு வர சொல்கிறீங்க பட் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் அவங்க கொடுக்கக்கூடிய அந்த பேப்பர்ஸ் இந்த டீடைல்ஸ் இதெல்லாம் வந்து புரியாத ஒரு விஷயமா இருந்துட்டு இருக்கு அப்படிப்பட்ட நபர்கள் கிட்ட நிறைய பணம் இருக்கு முதலீடு செய்யணும் ஆசைப்படுறாங்க சோ மியூச்சுவல் ஃபண்ட் எந்த அளவுக்கு நம்ம நம்பலாம் சார் ஓகே see mutual fund பொறுத்தவரையும் 100% வந்து நம்பலாம் ஏனா இது வந்து கண்ட்ரோல் பை செபி செக்யூரிட்டி எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்ட் ஆஃப் இந்தியா அவங்க வந்து ஒரு வாட்ச் டாக் மாதிரி பார்த்துட்டு இருக்காங்க அதனால இதுல போடக்கூடிய மணி என்னிக்குமே வந்து யாரும் எடுத்துட்டு போய்ட மாட்டாங்க இதுல வந்து என்னன்னா எவ்ரி டே என்ஏவின்னு சொல்லிட்டு அதோட வேல்யூ அவங்க சொல்றாங்க அது அது வந்து லாபமாக இருந்தாலும் இன்வெஸ்டருக்கு தான் நஷ்டமாக இருந்தாலும் இன்வெஸ்டருக்கு தான் அதனால் டெஃபினட்டாக மியூச்சுவல் ஃபண்டுடைய அதாவது மணி வந்து சேஃப் பட் இட் இஸ் சப்ஜெக்ட் டு வாலட்டிலிட்டி வாலட்டிலிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக் மார்க்கெட்டுடைய மேலையும் கீழும் போகிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி டெஃபினட்டாக வந்து மார்க்கெட் மேலையும் கீழும் போகும் அண்டு லாங் டேர்மில் வந்து ஒருத்தர் வெல்த் கிரியேட் பண்ணணும் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்பிரேஷன் ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு குழந்தைங்களை வந்து இன்றைக்கி எல்லாருமே வந்து ஃபாரினில் படிக்க வைக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க நிறைய வெக்கேஷன்
நமக்கு ஒரு கேரண்டீட் மைண்டை வந்து ஏற்படுத்துறாங்க ஓ இது போட்டா இப்போ இது கிடைக்கும்னு தான் நம்ம கால்குலேட் பண்றோம் இது சரியா இல்லை ஆக்சுவலி என்னன்னா நீங்க வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்ல வந்து என்ன சொல்றோன்னா கேரண்டிங்கிற வார்த்தையே கிடையாது மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து எப்படி வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு லாஸ்ட் ஒன் இயரில் வந்து இவ்வளோ ரிட்டன் கொடுத்துருக்கு த்ரீ இயர்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் டென் இயர்ஸ் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கு ஏன் இந்த மாதிரி ரிட்டன் கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா இந்த கம்பெனிஸ் எல்லாம் வந்து இவ்வளோ தூரம் குரோ ஆயிருக்கு சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சென்செக்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா சென்செக்ஸ் வந்து முப்பது கம்பெனியுடைய ஆவரேஜ் தான் சென்செக்ஸ் நைன்டீன் செவன்டி நைன் எயிட்டியில் ஃபஸ்ட்டு டைம் சென்செக்ஸை வந்து கான்ஃபிகர் பண்ண போது இருந்த முப்பது கம்பெனியில் இன்றைக்கி த்ரீ ஆர் ஃபோர் கம்பெனிஸ் தான் இருக்குது ஸோ அந்த கம்பெனி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலராக ஒன்ஸ் அண்ட் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வந்து சில கம்பெனி போகும் சில கம்பெனி வரும் அதனால் இது வந்து என்னென்னா ரெகுலராக வந்து பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க ஸோ நாங்கள் என்ன சொல்ல வரோம்னா இந்த மாதிரி அதாவது இந்தியா வந்து எஸ் அ கண்ட்ரி ரெண்டு கோடி மக்கள் தான் இருக்காங்க இந்த மாதிரி ஹை ஆஸ்பிரேஷன் இருக்குது நிறைய ஆந்திரப்பணியன் வராங்க அதனால் நம்மளுடைய க்ரோத் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ கம்பேர் டு ஆல் அதர் கண்ட்ரி நம்மளுடைய க்ரோத் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஸோ அந் அதனால தான் வந்து நாங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு சொல்கிறோமே ஒழிய நீங்கள் த்ரீ மந்த்ஸ் லாஸ்ட்டு த்ரீ இயர்ஸில் கொடுத்துருக்கு அதனால் இது கிடைக்கும் அப்படிங்கிற கேரண்டிங்கிற வார்த்தையே வந்து கிடையாது பட் ஆன் கான்ட்ரரி அட்லீஸ்ட் வந்து திஸ் இஸ் த ஒன்லி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்னா கேட்கறதுக்கு வந்து ஒரு இது இருக்குது பட் அட் த சேம் டைம் இப்போ நீங்கள் கோல்டு வாங்குறீங்க ஆர் ரியல் எஸ்டேட் வாங்குறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் யார்கிட்ட போய் கேட்பீங்க யாரோ ஒருத்தர் சொன்னார் அதனால் அந்த இடத்துல போய் நான் ஒரு இடத்த வாங்கினேன் இன்றைக்கி வந்து அந்த இடம் விற்க முடியுமா ஓகேயா அல்லது அந்த இடம் அங்கே தான் இருக்கா அல்லது யாராவது எடுத்துட்டாங்களா அது கூட நமக்கு தெரியாது அண்டு உங்களுடைய மிஸ்டேக்கை நீங்களே வந்து ஃபேஸ் பண்ணிக்கணும் யார்ட்டையும் கேட்கக்கூட முடியாது அட்லீஸ்ட் இங்கே வந்து ஒரு சவுண்டிங் போர்டு மாதிரி ஒரு அட்வைசர் இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக இட் வில் பி எ பெட்டர் ஆப்ஷன் ஸோ யாரும் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் கேரண்டிங்கிற வார்த்தை கிடையாது ஆனால் டெஃபினட்டாக நீங்கள் லுக் அட் த டேட்டா இப்போ ஒன்றும் இல்லை சிம்பிள் நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு ஃபண்டும் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி த்ரீலேருந்து ஃபெமிலியராக இருக்குது லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி செவன் இயர்ஸில் ஏதாவது ஒரு ஃபண்டு எடுத்தீங்கன்னா அது என்றைக்கு இன்செப்ஷன் தெரியும் எல்லா ஃபண்டுமே பத்து ரூபாயில் ஆரம்பிச்சிருக்கு இன்றைக்கி அதோடைய வேல்யூ பாருங்கள் ஐம்பது நூறு இரநூறு ஆயிரம் அப்படின்னா டெஃபினட்டாக தெர் இஸ் அ க்ரோத் அதன் அதனால தான் நாங்கள் நாங்கள் என்ன சொல்கிறோன்னா வி ஆர் ஒன்லி ஷோகாசிங் வாட் இட் ஹேஸ் டன் இன் த பாஸ்ட் கேரண்டிங்கிற வார்த்தையே கிடையாது கிடையாது இப்போ பேங்கை பொறுத்த வரைக்கும் இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அப்படின்றத நமக்கு கேரண்டி கொடுக்குறாங்க கோல்டை பொறுத்த வரைக்கும் கையில் பொருள் வந்துடுது எங்களுக்கு இல்லையா நாங்கள் நகை செஞ்சு போட்டு அழகு பார்த்துக்கிறோன்ற மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட் இருக்குது ஆனால் பங்கு சந்தையை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் சொன்ன தகவல்கள் எல்லாம் எங்களுக்கு இப்போ தான் தெரியுது ஆனால் பக்கத்தில் விசாரிக்கும் போது பங்கு சந்தையில் ஈடுபட்டிருக்கிறவங்கள விசாரிக்கும் போதெல்லாம் எல்லாரும் சொல்லக்கூடியது நான் வாங்கினதுலேருந்து இறங்கி தாங்க இருக்கு நான் வாங்கினதுலேருந்து இறங்கி தாங்க இருக்கு அப்படின்றாங்க இது மியூச்சுவல் ஃபண்டுக்குமே பொருந்தும் அதுலேயும் இருக்கக்கூடியவங்க என்னேவி இவ்வளோ இருந்ததுங்க நான் வாங்கினேன் இப்போ இறங்கி தான் இருக்குது இன்னும் ஒரு ரெண்டு வருஷம் வெயிட் பண்ண சொல்கிறாங்க அப்படின்றத தான் நம்ம ஒரு நைன்டி பர்சன்டேஜ் மக் மக்கள் கிட்டேருந்து நம்ம கேட்குறோம் இதை இதை பார்த்துட்டு எப்படி சார் ஒரு புது முதலீட்டாளர் உள்ளே வருவாங்க ஓகே சரி நீங்கள் வந்து எந்த காலகட்டத்தில் வந்து பார்க்குறோன்னு இருக்குது இப்போ வந்து கோவிட் நைன்டீன் இவ்வளோ தூரம் மார்க்கெட் ஆன சமயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஏ விதை இருக்குது இதே இது வந்து இஃப் யூ கோ பேக் அண்ட் செக் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ஜனவரி அதாவது டூ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஃபண்டுமே வந்து சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் வந்து டிமான்டைசேஷன் வந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் வந்து ஃபண்டோட ஈக்விட்டி ஃபண்ட்ஸில் வந்து மினிமம் தட் ஃபார்ட்டிலேருந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் செவன்ட்டி பர்சன்ட் வரையும் ஒரே ஒரு வருஷத்துடைய ரிட்டன் ஓகேங்களா ஸோ என்ன சேலஞ்ச் இதில் அப்படின்னா இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து ஒரு லாங் டேர்ம் கோல் என்னோட சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து குழந்தைக்கு இன்றைக்கி வந்து அஞ்சு வயசு ஆகுது அந்த குழந்தை வந்து பதினெட்டு வயசில் ஹையர் எஜுகேஷன் போகிறாங்க அந்த சமயத்தில் எனக்கு வந்து ஒரு மணி வேணும் ஸோ லாங் டேர்மில் எனக்கு மணி சேர்க்கறதுக்கு நான் வந்து ஒரு கோல் ஓரியன்டாக நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன் கிடையாது ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் எது ஜாஸ்தியாக இருக்குது உடனே நான் அன்னைக்கு வாங்கணும் அது பதினேழில் அது எழுபது பர்சன்ட் கொடுத்தது பதினெட்டுலேயும் கொடுக்குமா அப்படின்னா கொடுக்காது ஸோ இது வந்து என்னென்னா இன்வெஸ்டருடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் லெஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதை புரிஞ்சிக்காத தன்மை தான் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம்
ஓகே சார் இப்போ மியூச்சுவல் ஃபண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் பாதுகாப்பானது தான் நம்ம வந்து லாங் டேர்ம்ன்ற பேஸில் நம்ம வாங்கி வைக்கலாம் இறங்கும்போது யூனிட்ஸ் அதிகமாகும் ஏறும்போது யூனிட்ஸோடைய வேல்யூ அதிகமாகும் எப்படினாலும் நமக்கு வந்து லாபம் தான் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஸோ இந்த மியூச்சுவல் ஃபண்டில் நிறைய ஸ்கீம்ஸ் இருக்குது எல்லா ஸ்கீம்லேயும் நம்ம வந்து வெற்றி பார்க்க முடியுமா எல்லா ஸ்கீமுமே வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஸ்கீமா இதை தான் நம்ம அடுத்து டிஸ்கஸ் பண்ணணும் ஏன்னா எப்படி நம்ம சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது மக்களுக்கு நிச்சயமாக தெரியணும் அது காலேஜ் இருக்காங்க பேசுவோம் சார் வணக்கம் வணக்கம் பிஸ்னஸ் டைரி நிகழ்ச்சி உங்களுடைய பெயர் சொல்லுங்க கொஞ்சம் சத்தமா பேசுங்க வணக்கம் சார் உங்க பெயர் சொல்லுங்க சார் நாங்க பேசுறது உங்களுக்கு கேக்குதா கேக்குது உங்க பெயர் சார் உதயகுமார் மேடம் உதயகுமார் சார் எங்க இருந்து பேசுறீங்க வேலூர்ல இருந்து பேசுறேன் உங்க கேள்விகளை கேட்கலாம் சார் மேடம் இது ஆல்ரெடி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல வந்து நாங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கோம் சரிங்க அதுல வந்து இப்போ மார்க்கெட் இந்த கோவிட் நைன்டீன் மார்க்கெட் முன்னாடி வந்து நல்லா போயிட்டு இருந்தது இந்த கோவிட் வந்ததுனால இப்ப சடனா எல்லாமே டிராப் ஆயிடுச்சு இல்லையா அது திருப்பி எப்ப ஸ்டெபிலைஸ் ஆகும்ன்றது தெரியல ஏன்னா இப்ப எல்லாமே டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் லாஸ்ட்ல காட்டுது சரிங்க சரி இது எப்படி திருப்பி மாறும் எப்ப ஸ்டெபிலைஸ் ஆகும்ன்றத பத்தி நம்ம சார் கிட்ட கேட்டுடலாம் ஆமா இப்ப வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணா நல்லதா மேடம் அதுக்காக கண்டிப்பா அதையும் கேட்டுருவோம் சார் சொல்லுங்க சார் சி டெஃபினட்டாக இந்த கோவிடுங்கிறது வந்து யாருடைய கண்ட்ரோல்லையுமே இல்லை ஈவன் நமக்கு ஜாப் கூட நாளைக்கு இருக்குமா இல்லையான்னு தெரியல இது எப்போ ரெக்கவர் ஆகும் அப்படின்னா எப்போ லாக்டவுன் ரிலீஸ் ஆகுது தட் இஸ் த மினிமம் பாயிண்ட் லாக்டவுன் ரிலீஸ் ஆன உடனேயும் மேலே போயிடாது ஸோ இட் டேக் அதுக்கப்புறமா மேபி த்ரீ டு சிக்ஸ் மந்த்ஸில் வந்து டெஃபினட்டாக இட் வில் ரெக்கவர் அதில் டவுட்டே கிடையாது ரெண்டாவது இப்போ இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா அப்படின்னா இன்வெஸ்ட் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அவர் வந்து ஒரு நூறுபா வச்சிருக்காரு அப்படின்னா ஸ்டாகர்டா பத்து பத்து ரூபாயா ஒரு டென் இந்த இதுல வந்து மார்க்கெட் இறங்கும் போது அவர் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் ப்ரொவைடட் அந்த மணி நெக்ஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸுக்கு வந்து தேவையில்லைன்னா அவருக்கு இன்னும் நெக்ஸ்ட் த்ரீ மந்த்ஸுக்கே ஷார்ட்டேஜ் இருந்ததுன்னா கேஷ்லோ அப்ப வந்து இது இது இன்க்ரீஸ் ஆற வரையும் வெயிட் பண்றது நல்லது இந்த பங்கு சந்தை இல்ல பரஸ்பர நிதியில இருக்கக்கூடிய எல்லா ஸ்கீம்ஸுமே நல்ல ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லான ஸ்கீம் தானா ஓகே சரி ஒரு ஸ்கீம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு அப்ஜெக்டிவ் இருக்கும் இப்போ வந்து லார்ஜ் கேப் ஃபண்டு இருக்கு மிட் கேப் இருக்கு ஸ்மால் கேப் இருக்கு மல்டி கேப் இருக்கு அப்படின்னு வேரியஸ் கேட்டகரி இருக்கு இப்போ லார்ஜ் கேப் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டு ஹண்ட்ரட் கம்பெனிஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மார்க்கெட் கேப்டலைசேஷன் அதுதான் லார்ஜ் கேப் ஃபண்டுடைய டெஃபினேஷன் மிட் கேப்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் டு டூ ஃபிஃப்டி டூ ஃபிஃப்டி ஒன்லேருந்து கீழே இருக்கிறது எல்லாமே வந்து ஸ்மால் கேப் மல்டி கேப்னா எதில் வேணாலும் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் இதுதான் வந்து கேட்டகரைசேஷன் ப்ரிடாமினட்டாக இப்போ எந்த கம்பெனியில் வந்து க்ரோத் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ க்ரோத் வந்து என்னென்னா எப்போதுமே சின்ன கம்பெனி அண்டு மீடியம் சைஸ் கம்பெனிக்கு தான் க்ரோத் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் லார்ஜ் கம்பெனிக்கு வந்து ஸ்டெபிலிட்டி இருக்குமே ஒழிய க்ரோத் வந்து ரிலேட்டிவ்லி கம்மி ஏன்னா அது சின்ன கம்பெனியாக இருந்தது இன்றைக்கி நிறைய வளர்ந்துருச்சு ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ஆஃபீ ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா யார் யாரெல்லாம் ஜூனியர் ஆர் மிடில் லெவலில் உள்ளவங்களுக்கு வந்து ஹைக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் தேர்ட்டி பர்சன்ட் கூட இருக்கும் ஹையர் லெவலில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஃபைவ் பர்சன்ட் டென் பர்சன்ட் அவ்வளோதான் இருக்கும் பிகாஸ் அந்த அந்த சேலரிக்கு அந்த மணியே வந்து இட் இஸ் ஓகே பட் என்னென்னா அது ஸ்டெபிலிட்டி கொடுக்குமே ஒழிய க்ரோத் வந்து இருக்காது ஸோ இப்போ ஆனால் இந்த ஸ்மால் கேப் மிட் கேப்பில் என்ன சேலஞ்சஸ் அப்படின்னா அந்த கம்பெனி வந்து எவ்வளோ நாள் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தெரியாது ஏன்னா சில எக்கனாமிக் சேஞ்சஸில் வந்து சில கம்பெனி காணாமல் கூட போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இதுக்கு தான் வந்து என்னென்னா மியூச்சுவல் ஃபண்டில் வந்து ஃபண்ட் மேனேஜர்ஸ் வந்து ரிசர்ச் பண்ணி ஓரளவுக்கு வந்து கம்பெனியில் வந்து நிறைய இப்போ டெட் ஈக்விட்டி ரேஷியோ அந்த கம்பெனியில் வந்து டெட் அதி அதிகமாக இல்லாத கம்பெனி அப்புறம் லீவரேஜ் அதிகமாக எடுக்காதது அல்லது கம்பெனி வந்து ஷேரை வந்து ப்ளெட்ச் பண்ணாதது இந்த மாதிரி நிறைய கேட்டகரி வச்சுருக்காங்க அண்ட் ரெண்டாவது அதில் அவங்க நிஷ் செக்மெண்ட்டில் இருக்காங்களா அதோடைய க்ரோத் ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது இருக்குது ஸோ இப்போ லார்ஜ் கேப்பில் இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது என்னென்னா வாலட்டிலிட்டி வந்து கம்மியாக இருக்கும் இப்போ ஒன்றும் இல்லை அதாவது பீக் மார்க்கெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் நைன் ஃபிஃப்டி தட் வாஸ் த பீக் அதுலேருந்து இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி வந்து சென்செக்ஸ் வந்து விழுந்திருக்கு மிட் கேப் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் விழுந்திருக்கு ஸ்மால் கேப் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் விழுந்திருக்கு
அங்கே போகிறவங்க வந்து நிறைய பேர் என்ன போகாதவங்க வந்து ஐயோ பயமாக இருக்குது அப்படின்ட்டு போகலை போகிறவங்க வந்து மோ அவங்களுக்கும் பயம் இருக்கும் மோர் தென் த பயம் வந்து த்ரில்லு ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ என்னென்னா அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே எல்லாமே லாக் பண்ணியிருக்காங்க அல் பி சேஃப் ஆனால் இந்த த்ரில்லு வேணும் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இப்போ வந்து ஸ்மால் கேப் மிட் கேப்பில் வந்து சேஃப் அதாவது லாங் டேர்மில் வந்து ஃபண்ட் மேனேஜர் தே வில் மேக் ஷூர் தட் ஃபண்ட் வில் டூ வெல் ஆனால் இந்த ரோலர் கோஸ்ட் மேலையும் கீழேயும் போகிறத வந்து அதை ஒரு பயம் படாமல் அதே சமயத்தில் கீழே இறங்குது இப்போ ஒரு சார் கேட்ட மாதிரி முன்னாடி காலர் கேட்ட மாதிரி ஏதாவது பணம் இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் ஆடட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் யூ கேன் ரைட் த்ரூ த இது பெட்டராக பண்ண முடியும் ஓகே சார் காலர்ஸ் இருக்காங்க சார் பேசுவோம் வணக்கம் ஆ வணக்கம் மேடம் என் பேர் ராஜம் எங்கிருந்து அழைக்கிறீங்க பேசுகிறேன் ஆ சொல்லுங்கள் சார் உங்கள் கேள்விகள் கேட்கலாம் எனக்கு வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணோம்னா எத்தனை வருஷம் மினிமம் பண்ணலாம் ஏன்னா எனக்கு இப்போ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு மினிமம் வந்து எவ்வளவு வருஷம் வரைக்கும் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் ஓகே மேம் ஓகே சரி ஆக்சுவலி அன்லைக் ஃபிக்ஸட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் தான் வந்து நம்ம முன்னாடியே சொல்லணும் ஒன் இயரா டூ இயர்ஸா த்ரீ இயர்ஸா என்ன இயர் சொல்கிறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளுடைய ரிட்டர்ன் வந்து ஃபிக்ஸ்ட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸை பொறுத்த வரையும் யார் ஒருத்தர் இன்வெஸ்ட் பண்ண இன்வெஸ்ட் பண்ண வராங்க எஸ்பெஷலி ஈக்விட்டி ரிலேட்டட்னா மூணு வருஷம் மினிமம் வெயிட் பண்ண முடிஞ்சால் மட்டுமே வாங்க அண்ட் இந்த மூணு வருஷமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் வேரி ஏன் இன்னைக்கு நான் மூணு வருஷம் கம்ஃபர்டபுளாக சொல்கிறேன்னா இன்னைக்கு வந்து மார்க்கெட் டவுனில் இருக்கு அதனால இந்த நெக்ஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸ் வந்து வில் பி மச் பெட்டர் இதே இது டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் அந்த பீக் அந்த சமயத்தில் வந்து வந்திருந்தாங்கன்னா அப்போ மூணு வருஷம் கிடையாது ப்ராபப்ளி ஃபைவ் இயர்ஸ் செவன் இயர்ஸ் ஸோ இப்போ இவங்களுடைய கொஷினுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இயர்ஸ் வில் பி ஏ மினிமம் டைப் அவங்க வந்து இன்ஸ்டட் ஆஃப் இன்வெஸ்டிங் ஜஸ்ட் ஃபார் த சேக் ஆஃப் இன்வெஸ்டிங் அதை ஒரு கோலோட அட்டாச் பண்ணி சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ ஒன் லேக் வச்சிருக்கேன் எனக்கு வந்து ஃபைவ் லேக் வில் பி த மை கோல் அப்படின்னா அந்த கோல் ரிலேட்டடாக அது வரையும் அவங்க ரைட் பண்ணுறது வந்து பெட்டர் அதனால நம்ம கையில் தான் சி ஆக்சுவலி கண்ட்ரோல் வந்து பிரேக் நம்ம கையில தான் இருக்கு எப்ப வேணுமோ நீங்க அப்ப பிரேக் போட்டுங்க ஆமா பட் கரெக்டான டைம்ல நீங்க கேட்டிருக்கீங்கமா சோ இப்போல இருந்து நீங்க ஆரம்பிச்சீங்கனா உங்களுக்கு ஒரு டார்கெட் இருந்ததனா பொறுமை காத்தீங்கனா நிச்சயமா அதை நீங்க அचीவ் பண்ண முடியும் வாழ்த்துக்கள் அடுத்து ஒரு காலர் இருக்காங்க பேசுவோம் சார் வணக்கம் ஆ ஹலோ மேடம் வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க என் பேர் கணேஷ் மேடம் கணேஷ் சார் எங்க இருந்து பேசுறீங்க சென்னையில இருந்து பேசுறேன் மேடம் உங்க கேளுங்க கேட்கலாம் கப்பல் ஆஃப் क्वेश्चंस கேட்கணும் கண்டிப்பா கேளுங்க ஆ சார் இப்போ இதான் கரெக்டாக நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக சொல்லி சொல்லிட்டு இருக்கீங்க அண்ட் லார்ஜ் கேப் இண்டெக்ஸ் ஃபண்ட்ஸ்லாம் பார்த்தோம்னா கூட நிப்பான் அண்ட் எஸ்டிஎஃப்சி தவிர மற்ற எல்லாமே நெகட்டிவ் உள்ளதாக சொல்லுது ஸோ த்ரீ டு ஃபைவ் ஃபைவ் இயர்ஸில் க்ரோ ஆனோன்னா எந்த இண்டெக்ஸ் ஃபண்டில் வந்து நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அது எங்கே போய் பார்க்கலாம் சார் எதெல்லாம் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னு எங்கே போய் பார்க்கலாம் சார் ஓகே ஓகே அவ்வளோதானா சார் உங்கள் கேள்வி ஆமாம் ஆமாம் மேடம் ஓகே சார் ஓகே சி ஆக்சுவலி இண்டெக்ஸ் ஃபண்டுங்கிறது வந்து இட்ஸ் அ பேசிவ் ஃபண்ட் பேசிவ் ஃபண்ட் வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்றைக்கி சென்செக்ஸ் மேலே போகுது கீழே போகுது மேலே போனாலும் நம்ம அப்படி பார்க்கணும் கீழே போனாலும் பார்க்கணும் யூ டோன்ட் ஹேவ் எனி கண்ட்ரோல் ஓவர் த என்ஏவி மூவ்மெண்ட் அண்ட் இந்தியா மாதிரியான கண்ட்ரியில் வந்து மார்க்கெட் வந்து இந்தியன் மார்க்கெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்எஃபிஷியன்ட் மார்க்கெட் அப்படிம்பாங்க இன்எஃபிஷியன்ட் மார்க்கெட் அப்படின்னா ப்ரைஸ் வந்து நிறைய ஸ்டாக்குக்கு வந்து டிஸ்கவர் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா இந்தியாவில் வந்து நிறைய ஆக்சுவலி ஒரு நூறு கம்பெனி அதுவும் லார்ஜ் கேப் கம்பெனிக்கு மட்டும்தான் ரிசர்ச் ரிப்போர்ட்லாம் இருக்குது ஒரு நல்ல கம்பெனியாக நம்ம வந்து நம்ம எஃபர்ட் எடுத்து தான் அதை கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அதுதான் நான் வந்து இன்எஃபிஷியன்ட் மார்க்கெட்டுன்னு சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ அவருடைய கொஷினில் வந்து த்ரீ இயர்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் அப்படின்னு அவர் போகிறதுக்கு இண்டெக்ஸ் ஃபண்டுக்கு பதிலாக அதே இது லார்ஜ் கேப் ஃபண்டு அவர் சொல்லக்கூடிய சென்செக்ஸ் இருக்கக்கூடிய அதுக்கு வந்து லார்ஜ் கேப் ஃபண்ட்ஸ்ன்னு இருக்குது அந்த ஃபண்ட்ஸில் போனாங்கன்னா ஃபண்ட் மேனேஜர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அதில் வந்து சில ஃபண்ட்ஸை சில சமயம் அந்த ஸ்டாக்கை விற்று அது மாதிரி அவங்க பண்ணுவாங்க அதோடு இல்லாமல் இண்டெக்ஸுடைய வெயிட்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரியான வெயிட்டேஜ் கிடையாது இப்போ அவங்க என்னென்னா சில சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப நாள் வரையும் எஸ் பேங்க் வந்து இதிலேயே இருந்தது சென்செக்ஸ்லேயே இருந்தது ஸோ எஸ் பேங்க் வந்து ஒரு கண்டினியூஸாக ஃபால் ஆகிட்டு இருக்கு இண்டெக்ஸ் ஃபண்ட்லனாலும் ஸ்டில் வந்து எஸ்
அழைத்ததற்கு மிக்க நன்றி சார் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிற நிறைய பேருக்கு பங்கு சந்தையில் ஈடுபடணுன்ற ஆசை இருக்கும் அவங்க எல்லாருக்குமே நம்ம சஜஸ்ட் பண்ணுற மெயினான ஒரு விஷயம் எஸ்ஐபி சிஸ்டமேட்டிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளான் இதனுடைய பலன் என்ன சார் ஓகே சி நம்ம ஆர்டி ரெக்கரிங் டெபாசிட் வந்து நம்ம தாத்தா பாட்டி காலத்துலேருந்து ரொம்ப நாளாக இருக்குது ஸோ ரெக்கரிங் டெபாசிட்னா மாத நம்ம வந்து சம்பாதிக்கிறோம் சம்பாதிக்கும்போது மாதம் மாதம் ஒரு பர்டிகுலர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வந்து ரெகுலராக சேவ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ அந்த ஆர்டிங்கிறது வந்து நமக்கு பேங்க்லேயும் போஸ்ட் ஆஃபீஸில் இருக்குது அந்த ஆர்டியில் வந்து என்னென்னா சிக்ஸ் டு செவன் பர்சன்டேஜ் தான் வந்து ரஃப்லி வில் கெட் அ ரிட்டன் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸை பொறுத்த வரையும் அதே தான் அங்கே ஆர்டி இங்கே எஸ்ஐபி இது வந்து சிஸ்டமேட்டிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளான் ஸோ யூ கேன் ஆல்சோ ஃபிக்ஸ் ஒரு பர்டிகுலர் அமௌண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் அந்த மாதிரி இன்வெஸ்ட் பண்ணி மார்க்கெட் வந்து ஃப்ளக்சுவேஷன் ஆகிட்டே இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி இன் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஒவ்வொரு மாதமும் அட் வேரியஸ் அதாவது டென்த்துனா எவ்ரி மந்த் டென்த் அன்றைக்கி இந்த யூனிட்ஸ் வாங்குது நம்ம வாங்குகிறோம் அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது என்னென்னா வி வில் கெட் அ மோர் யூனிட்ஸ் இன் த ஃபியூச்சர் ஸோ சிஸ்டமேட்டிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இது வந்து இட் கிரியேட்ஸ் அ டிசிப்ளின் இன்றைக்கி ஒரு ஹவுசிங் லோனில் இருக்கிறவங்க ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா சம்பளம்னா ஐம்பதாயிரம் ரூபா ஹவுசிங் லோன் எடுத்துகிட்டு ஐம்பதாயிரம் ரூபா தான் எனக்கு சம்பளம் அப்படின்னு நினச்சி அதில் தான் வந்து லைஃபே அவங்க இது பண்ண வாழ்கிறாங்க அதே மாதிரி எஸ்ஐபிக்குன்னு ஒரு அமௌண்ட் எடுத்துட்டோம்னா அதை நம்ம மறந்துடணும் அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து வென் யூ கன்சிடர் யுவர் சேவிங்ஸ் சாரி யுவர் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இஸ் ஆல்சோ பார்ட் ஆஃப் த சேவிங் தென் ஒன்லி வில் சேவ் ஸோ அப்போது சிஸ்டமேட்டிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளான் தான் வந்து எப்போவுமே ஆல் டைம் பெஸ்ட்டு பிளான் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இல்லை ஆல் டைம் பெஸ்ட்டு பிளான் அது மாதிரி சொல்ல முடியாது அதாவது என்னென்னா இன்றைக்கி நார்மலாக நீங்கள் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு டைம் இருக்கணும் மூடு இருக்கணும் அதெல்லாம் வந்து கஷ்டம் இது சிஸ்டமேட்டிக் இது ஓகே ஐ புட் இட் இன் அ சிம்பிள் வே சிஸ்டமேட்டிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளான் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா இட்ஸ் லைக் அ டிராஃபிக் சிக்னல் ஓகே டிராஃபிக் சிக்னலில் வந்து நம்ம இன்னைக்கு டிராஃபிக் சிக்னல் இல்லை அப்படின்னு ஜஸ்ட் இமேஜின் த கேஸ் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஆனால் டிராஃபிக் சிக்னல் வந்து இட் இஸ் அ பெஸ்ட் வே ஆனால் டெஃபினட்டாக கிடையாது என் இதை எப்படி பெட்டர் பண்ண முடியும்னா ஒரு போலீஸ் இருந்தார் அப்படின்னு இந்த பர்டிகுலர் சைடில் வந்து இதுவே இல்லை அது பேர் என்ன யாருமே இல்லை அப்படின்னா அவர் வந்து தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் வேண்டாம் அது வந்து ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ் சொல்லிட்டு மாற்றலாம் அதே மாதிரி பட் டெஃபினட்டாக வந்து டிராஃபிக் சிக்னல் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ டிராஃபிக் சிக்னல் மாதிரி தான் எஸ்ஐபி அதை எஸ்ஐபியும் போட்டுட்டு இந்த மாதிரி மார்க்கெட் விழுறது இல்லையா விழும்போது லைக் அ போலீஸ் மாதிரி நம்ம வந்து வி ஆக்ட் பிகாஸ் இட் இஸ் அவர் மணி அப்போ அடிஷ்னல் பர்ச்சேஸ் வாங்கினோன்னா தட் வில் பி த பெஸ்ட் காம்பினேஷன் ஓகே சார் அதுக்கு வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுறவங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஃபண்ட் மேனேஜர்ஸோடைய வேலையாக தான் அது இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் இல்லை ஃபண்ட் இல்லை இல்லை ஃபண்ட் மேனே ஃபண்ட் மேனேஜர்ஸை பொறுத்த வரையும் கொடுக்கக்கூடிய நம்ம எவ்வளவு ஒவ்வொரு ஃபண்ட்லையும் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோமோ அந்த ஃபண்டை வந்து மேனேஜ் பண்ணுறது தான் அவங்களுடைய இது இந்த எஸ்ஐபி வந்து பார்த்தோம்னா இது நம்மளோட இண்டிவிஜுவல் லெவலில் நினைக்கிறோம் அப்போ நம்ம தான் வந்து அது டிசைட் பண்ணணும் மார்க்கெட் நம்மளும் வந்து கவனிக்கணும் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணாலும் மார்க்கெட் நிலைமை இப்படி இருக்குது இல்லை நீங்கள் வந்து மார்க்கெட் விழும்போது மட்டும் சரி ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ஒன்று வந்து நீங்கள் நீங்கள் வந்து கவனிக்கலாம் இல்லை நீங்கள் பிஸி அப்படின்னதுனா உங்களுடைய நிதி ஆலோசகர்கிட்ட சொல்லி சார் எப்பப்பெல்லாம் வந்து மார்க்கெட் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கோ இப்போ சொல்லுங்கள் ஜஸ்ட் என்கிட்ட பணம் இருந்ததுன்னா நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அவர் ஜஸ்ட் ஃபோன் பண்ணுவார் ஏன்னா அவருக்கு ஒரு பிஸ்னஸ் தான் அவர் போன் பண்ணுவாரு இருந்ததுன்னா நீங்க கொடுக்க போறீங்க இல்ல சார் இல்லனா முடிஞ்சு போச்சு சார் தொடர்ந்து நம்ம பேசிறதுக்கு முன்னாடி காலர்ஸ் வெயிட் பண்றாங்க பேசிடலாம் சார் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்க பெயர் சொல்லுங்க சார் சார் மணிகண்டனங்க அங்க கோயமுத்தூர்ல இருந்து கூப்பிடுறங்க மேடம் மணிகண்டன் சார் உங்க கேள்விகளை கேட்கலாம் இப்போ நான் வந்து ஐடிஎஃப்சி பேங்க்ல வந்து ஒரு ஐஎஃப்சி பேங்க்ல வந்து ஒரு 2 இயர்ஸ் வந்து போட்டுருக்கேனுங்க இப்போ அது ஒரு ஏஜென்ட் மூலமா தான் பண்ணிட்டு இருக்கேங்க சரிங்க ஐடிஎஃப்சி ஒரே <laughs> 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 மியூச்சுவல் ஃபண்டில் வந்து ரெகுலர்னு ஒன்று இருக்கு ரெகுலர்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு டேரக்ட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு இப்போ வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்டில் வந்து இதை நிர்வகிக்கிறதுக்கு வந்து எக்ஸ
இந்த பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கெயின் வந்து இது பெரிய இம்பார்ட்டண்ட்டே கிடையாது ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து என்ன ஃபண்டை செலக்ட் பண்ணுறதுன்னு தெரியாது எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு தெரியாது அதனால் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி மார்க்கெட்டில் கீழே கோவிட் மாதிரியான ஒரு பேனிக் சுச்சுவேஷனில் வந்து யார்கிட்ட போய் நாங்கள் உங்களுடைய டவுட்டு இதெல்லாம் கேட்குறது ஸோ டெஃபினட்டாக வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸில் நீங்கள் வெல்த் க்ரியேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா டெஃபினட்டாக யூ நீட் அட்வைசர் நான் அட்வைசருங்கிறதுக்காக நான் சொல்லலை டெஃபினட்டாக யூ நீட் அட்வைசர் அது அந்த இப்போ வந்து பேங்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி நான் வந்து ஒரு அட்வைஸரோ பேங்க்கும் ஒன் ஆஃப் த அட்வைஸர் ஸோ இப்போ அவருடைய கேஸை பொறுத்த வரையும் அவருக்கு வந்து அதை பற்றி தெரியாது அதனால் அவர் வந்து ஒன்றா பேங்க்கில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படி பேங்க் இல்லாமல் ஏன்னா பேங்க்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சேலஞ்சு வந்து இன்றைக்கி ஒரு பர்சன் இருப்பார் நாளைக்கு இன்னொருத்தர் மாறிட்டுருப்பார் அதனால் வந்து கொஞ்சம் ரிலேட்டிவ்லி ரிஸ்கி அதுக்கு உங்கள் ஊர்லேயே கோயம்புத்தூரில் நிறைய பேர் இருக்காங்க அங்கே யாராவது ஒருத்தர் தெரிஞ்சவங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்க மூலமாக நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது வந்து பெட்டர் அழைத்ததற்கு மிக்க நன்றி சார் இப்போ பங்கு சந்தை அப்படின்னா நம்மளே மார்க்கெட்டை கவனிக்க வேண்டியிருக்கும் அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் சரியாக இல்லை அப்படின்னா அதை விற்றுட்டு நம்ம வேறு பங்குகளை வந்து வாங்க வேண்டியிருக்கும் இந்த ரிஸ்க்கெல்லாம் இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் நம்ம பரஸ்பர நிதிக்கு போக சொல்கிறோம் ஆனால் பரஸ்பர நிதியிலையும் என்ஏவி வேல்யூ வந்து ஏறாமல் இருக்குது அப்படின்னும் பொழுது திடீர்னு நம்ம வந்து வேறு ஸ்கீமுக்கு மாறிக்கலாம் சுவிட்ச் ஓவர் பண்ணிக்கலான்ற ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்குது இந்த இந்த பாதுகாப்புக்காக தான் நம்ம வரோம் பட் இங்கேயும் வந்து பங்கு சந்தையில் நடக்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் தானே நடக்குது இதை வந்து எப்படி சார் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இல்லை அதாவது பங்கு சந்தை மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் வந்து பங்கு சந்தையை சார்ந்தது இப்போ டைரெக்டாக நம்ம பங்கு சந்தையில் இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது அது ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டாக்கை மட்டும் வாங்குகிறோம் மியூச்சுவல் ஃபண்டுங்கிறது வந்து இட்ஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் ஸ்டாக்ஸ் ஒரு நாற்பது ஸ்டாக் அல்லது ஐம்பது ஸ்டாக் அது வந்து ஒரு போர்ட்ஃபோலியோன்னு சொல்கிறோம் அதில் தான் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்போ இன்றைக்கி ஒரு ஐம்பது ஸ்டாக் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஐம்பது ஸ்டாக்குடைய மூமெண்ட் வந்து எப்படி இருக்குன்னே தெரியாது இப்போ நீங்கள் சென்செக்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா முப்பது ஸ்டாக் சென்செக்ஸ் வந்து ஒரு போர்ட்ஃபோலியோ மாதிரி வச்சுங்க அந்த முப்பதுலேயும் வந்து அந்த முப்பதையும் சென்செக்ஸ்னு ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா எல்லாம் மேலே போதா இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா முப்பதில் வந்து இன்றைக்கி மார்க்கெட் ஆயிரம் பாயிண்ட்டு கீழே விழுந்திருக்குன்னா ரெண்டு ஸ்டாக் மட்டும் இன்றைக்கி மேலே போயிருக்கும் பாக்கி எல்லாம் கீழே விழுந்திருக்கும் ஸோ இதில் வந்து டெஃபினட்டாக சில ஸ்டாக்ஸ் மேலே போகும் சில ஸ்டாக்ஸ் கீழே போகும் அதை வந்து நீங்கள் இட்ஸ் இன்னவிட்டபிள் அதே சமயத்தில் ஒரு பர்டிகுலர் ஃபண்டு வந்து ரொம்ப நாளாக பர்ஃபார்ம் பண்ணலை அப்படின்னா டெஃபினட்டாக நீங்கள் வந்து உடனே பெற ஒரு ஒரு மாதம் அல்லது ஃபிஃப்டீன் டேஸ் வச்சு நீங்கள் பண் டிசிஷன் எடுக்கூடாது ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் வரையும் ஹவ் டு கிவ் டைம் த்ரீ மந்த்ஸ் வரையும் பர்ஃபார்மன்ஸ் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் அட்வைசர் மூலமாக பண்ணிங்கன்னா என்னத்தினால அது அந்த அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் இதாக இருக்குது ப்ராபப்ளி அந்த ஃபண்டுடைய சைஸ் வந்து பெருசாக இருக்கலாம் அல்லது ஃபண்ட் மேனேஜர் வந்து மூவ் பண்ணியிருக்கலாம் அல்லது சில கால் அவங்க எடுத்த கால் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்க வந்து பேங்கிங்கில் வந்து நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்திருப்பாங்க இப்போ பேங்கிங் பயங்கரமாக விழுந்திருக்கும் அதனால கூட ஃபாலோ ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயத்த கொஞ்சம் தெரிஞ்சுட்டு நீங்கள் வந்து இல்லை எல்லாமே பார்த்தாச்சு ஸ்டில் அது வந்து சரியில்லை அப்படின்னா நீங்கள் அந்த பர்டிகுலர் ஃபண்டுலேருந்து இன்னொரு ஃபண்டுக்கு நம்ம வந்து மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே சார் இப்போ இந்த ஃபண்ட் மேனேஜர்ஸோடைய சுச்சுவேஷன் அவங்க வந்து எந்த மாதிரியான ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டாக இருப்பாங்க குறிப்பாக வந்து ஒரு காலகட்டத்தில் ஃபண்ட் மேனேஜர்ஸ் வந்து ஒரு சில கம்பெனிக்கு ஃபேவர் பண்ணுற மாதிரி ஷேர்ஸை வாங்கி வச்ச ஒரு சூழல்லாம் நடந்திருக்கு இப்போவும் அது மாதிரி நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா நமக்கு ஃபேவர் பண்ணுவாங்கன்னு நினச்சி தான் நம்ம அவங்கக்கிட்ட கொடுக்குறோம் அவங்க வந்து எப்படி நடுநிலை தன்மையாக நடந்துக்குவாங்களா அவங்களுடைய அந்த திறன் எந்த அளவுக்கு இருக்கும் இதை பற்றி கொஞ்சம் சரி ஆக்சுவலி ஆஸ் அ இன்வெஸ்டர் உங்களுக்கு வந்து உங்களுடைய மணி எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டோ ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ட் வந்து ஃபண்ட் மேனேஜர்ஸ்க்கும் இருக்குது ஏன்னா ஃபண்ட் மேனேஜர் வந்து அந்த ஃபண்டை பா ப்ராப்பராக நிர்வகிச்சா தான் அவங்களுக்கு இங்கே ஜாபே இருக்கும் முதல்ல ஓகே சார் கண்டினியூ பண்ணி பேசுவோம் அதுக்கு ஒரு கால் இருக்குங்க சார் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் சார் உங்கள் பெயர் சொல்லுங்க ஆ வெற்றி ரஃபி ஆ எங்கேருந்து அழைக்கிறீங்கம்மா மயிலாடுதுறை ஆ உங்கள் கேள்விகள் கேட்கலாம் ஆ சார் ஆக்சுவலா இப்ப நீங்க சொல்லிட்டு இருந்தீங்க ஃபண்ட் மேனேஜர்ஸ் இது பண்ணி இல்ல டைரக்டாவும் பண்ணலான்னு சோ இப்ப நாங்க டைரக்டா பண்ணும் போது எங்களுக்கு எந்த ஒரு பேசிக் நாலேஜும் இல்லைன்னா நாங்க எப்படி வந்து அதை ஸ்டார்ட் பண்றது எப்படி எல்லாம் அனலைஸ் பண்ணலாம் இல்ல என்னென்னலாம் ஸ்டெப்ஸ் எடுத்து எப்படி நாங்க ஸ்டார்ட்
அந்த ஹாஃப் அன் ஹவர் ஒன் ஹவர் அவங்களுடைய ப்ரொஃபஷனில் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ரெண்டு மூணு கேடர் வந்து முன்னாடி போக முடியும் ஸோ தெர் ஆர் சட்டன் இது வந்து தெர் இஸ் அ ப்ரொஃபஷனல் ஒவ்வொருத்துக்கும் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் இருக்காங்க ஸோ இட் இஸ் பெட்டர் டு கிவ் இட் டு த ப்ரொஃபஷனல் பட் அட் த சேம் டைம் இல்லை நான் ப்ரொஃபஷனலில் கொடுத்தாலும் எனக்கு வந்து இதில் வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அதை நான் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னதாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் ப்ரொஃபஷனலோட போங்க அதே சமயத்தில் தெரிஞ்சுங்க ஒரு சமயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஃபஷனல் உங்களுக்கு வேல்யூ ஆட் பண்ணுறதை விட எனக்கே நிறைய தெரியுதுன்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா தென் வந்து யூ கோ டேரக்ட்லி அதுக்கு நீங்கள் என்னென்னா நிறைய படிக்கணும் அது ஏன்னா கான்ஸ்டண்ட்டு லேர்னிங் இதில் இதில் வந்து பார்த்து எவ்ரி டே வந்து இந்தியன் மார்க்கெட் பார்க்கணும் யூஎஸ் மார்க்கெட் பார்க்கணும் எதனால் மூவ் ஆகுது இன்னைக்கு இன்வெஸ்டர்ஸ் ஆர் ஆல்சோ வெரி நாலேஜபிள் ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டாங்கன்னா அதுக்கு பதில் சொல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் அதனால் நாலேஜ் வந்து நிறைய அண்டு கண்டினியூஸ் நாலேஜ் ஆல்சோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்து நீங்கள் அப்படி பண்ணுறதா இருந்ததுன்னா நிறைய டைம் ஸ்பென்ட் பண்ண முடியும்னா பண்ணலாம் அது மோர் தென் த டைம் வந்து உங்களுக்கு பேஷன் இருந்ததுன்னா நீங்கள் பண்ணலாம் அதர்வைஸ் பெட்டர் டு கோ வித் த அட்வைசர் ஓகே அழைத்ததற்கு மிக்க நன்றிமா அடுத்த ஒரு காலர் இருக்காங்க பேசுவோம் சார் வணக்கம் வணக்கம் பிஸ்னஸ் டைரி நிகழ்ச்சி சார் வணக்கம் உங்கள் பெயர் சொல்லுங்கள் டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிடுங்க சார் போன்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி பேசுங்க உங்க பேர் சொல்லுங்க சார் பேர் சேகர் மேடம் எங்க இருந்து பேசுறீங்க சேகர் சார் மதுரையில இருந்து பேசுறேன் மேடம் உங்க கேள்விகள் கேட்கலாம் சார் அந்த வந்து ஒரு 1 lakh டைலர் மேடம் அது வந்து எந்த இதுல வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல போட்டு கொஞ்சம் லாவ கம்பரிசன் பாக்குறீங்க சார் எவ்வளவு வருஷம் வெயிட் பண்ணுவீங்க இதோ வர எவ்வளவு வருஷம் வெயிட் பண்ணுவீங்க சார் முன்னா <laughs> மல்டிபிள்ப <laughs> Hybrid fund, balance fund or uh, multi-cap funds. Okay, there are two options for you. Sir, if you want to make any decision, you can make any decision for you. Sir, we will talk to you about the fund managers. How do you think about the role of the fund managers? How do you think about the fund managers? How do you think about the fund managers? See, actually, as we said, they are going to be able to do their job in this fund. And the second thing is, if you want to make a good performance, maybe a competitor will pay them more. So definitely, they will give their best. Mm-hmm. Chumma, just for the sake of uh, uh, managing the fund, they can do any fund manager. Mm-hmm. But if you say, why don't you perform the same fund? See, a mutual fund it is a combination of 40 to 50 stocks. Mm-hmm. That is a combination of 10 to 15 industries. If you say, 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 ஃபார்மா வந்து லாஸ்ட் டூ இயர்ஸாக பர்ஃபார்மன்ஸே இல்லை ஸோ இப்போ வந்து இந்த கோவிட் இந்த மாதிரி இருந்த சமயத்தில் லாஸ்ட் த்ரீ மந்த்ஸில் ஃபார்மா வந்து ரொம்ப ரேலி ஆயிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தா ஒவ்வொரு சமயத்தில் ஒவ்வொரு பர்டிகுலர் ஸ்டாக் வந்து மேலே மூவ் ஆகும் அதனால் அவங்க வந்து என்ன ஸ்டாக்கில் மூவ் பண்ணணுங்கிறத வந்து மாற்றி மாற்றி பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க பட் ஸ்டில் வந்து மெனி திங்ஸ் இஸ் நாட் இன் தேர் கண்ட்ரோல் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது சில சமயம் வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் போகாமல் இருக்கும் பர்ஃபார்மன்ஸ் இல்லாமல் இருக்குமே ஒழிய டெஃபினட்டாக வந்து பண்ண முடியாது ரெண் அடுத்தது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி முன்னாடி தான் இந்த மாதிரியான இன்சைடர் ட்ரேடிங் அதெல்லாம் இருந்தது இன்னைக்கு செபி வாட்ச் டாக் எல்லாத்தையும் வந்து டே இன் அண்ட் டே அவுட் எல்லாம் வாட்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதனால் இன்னைக்கு வந்து இந்த மாதிரியான மால் ப்ராக்டிஸ் வந்து ஸ்டா எஸ்பெஷலி மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஃபண்ட் மேனேஜர் பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் மோஸ்ட் இம்பாசிபிள் ஓகே சார் காலர்ஸ் இருக்காங்க பேசுவோம் சார் வணக்கம் 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 சார் உங்கள் பெயர் வங்கராஜிலம் பேசுகிறேன் ஆ சொல்லுங்கள் சார் ஹலோ சொல்லுங்க சார் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் 
வணக்கம் சொல்லுங்க சொல்லுங்க சார் பெரிய பெரிய நிறுவனங்களே தெடுமாறும் போது நீங்க எப்படி எங்களுக்கு அவங்களாம <laughs> 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 ஓகே சார் சரி ஆக்சுவலி அவருடைய அவர் வந்து எஸ்பிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்டில் வந்து டேக்ஸ்க்காக பண்ணுறாங்க டேக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஎல்எஸ்எஸ்ங்கிற கேட்டகரியில் வரும் அது வந்து மினிமம் த்ரீ இயர்ஸ் லாக்கிங் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் அண்ட் ஆஃப் லேக்ஸ் வரையும் செக்ஷன் எயிட்டிசியில் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும் ஸோ ஒன் அண்ட் ஆஃப் லேக்ஸ் அவர் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா டேக்ஸ் சேவிங்காக அவருக்கு வந்து உங்களுக்கு டேக்ஸ் சேவிங் இது கிடைச்சிருச்சு தேர்ட்டி பர்சன்ட் வரையும் நீங்கள் அதில் கிடைக்க போகுது ஸோ அது வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் அது வந்து அவருக்கு கிடைச்சிருக்கு இப்போ வந்து என்னென்னா அந்த ஃபண்டு வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணலை அவர் இன்னைக்கு பேசுகிறார் இன்னைக்கு வந்து டுடே எல்லா ஃபண்டுமே முப்பது பர்சன்ட் மினிமம் டவுனில் இருக்குது ஓகேயா ஸோ இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய வேல்யூ வச்சுட்டு அவர் வந்து பேசக்கூடாது ஸோ இன் அது ஆக்சுவலி ஈவன் அந்த அந்த பர்டிகுலர் ஏஎல்எஸ்எஸ் ஃபண்டு வந்து மூணு வருஷம் நம்ம நம்ம அதுலேருந்து வெளியிலேயே வர முடியாது ஏன்னா டேக்ஸ் வந்து நம்ம கிளைம் பண்ணியாச்சு ஸோ மினிமம் லாக்கின் இஸ் த்ரீ இயர்ஸ் ஸோ த்ரீ இயர்ஸ் கழித்து தான் அவர் வந்து அதை வந்து எடுக்கவோ அல்லது சுவிட்சோ பண்ண முடியும் அவர் சொல்கிற மாதிரி ஒரு அதாவது ஒரு ஸ்கீம் அப்படிங்கும்போது அந்த ஸ்கீமில் சொல்லிடுறாங்க நாங்கள் வந்து என்னுடைய அப்ஜெக்டிவ் என்ன இன்ஃபேக்ட் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்கீமுக்கும் வந்து சி வி ஆர் இன் டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஏப்ரல் மார்ச் மாதத்துடைய ஃபேக்ட் ஷீட் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு ஃபண்டில் நீங்கள் போனீங்கனாலும் ஃபேக்ட் ஷீட்டுன்னு இருக்குது அதில் மார்ச் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் வரையும் எங்களுடைய போர்ட்ஃபோலியோ என்ன இருக்குது நான் வந்து அவுட் ஆஃப் ஃபிஃப்டி ஸ்டாக்ஸில் வந்து எந்தெந்த ஸ்டாக்கில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் எல்லாமே அதில் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இதெல்லாம் பார்த்துட்டு ஓகே இந்தந்த ஸ்டாக்ஸ்லாம் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு பார்த்து நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படி இல்லைன்னா நான் சொன்ன மாதிரி த்ரூ அட்வைசர் மூலமாக நீங்கள் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் இந்த பர்ஃபார்மன்ஸுங்கிறது வந்து ஒரு ஸ்டாக் மூவ்மெண்ட்டுங்கிறது வந்து இட் இட் டிபெண்ட்ஸ் அது வந்து ஃபண்ட் மேனேஜர் கையிலுமே கிடையாது நீங்கள் உடனே ஃபண்ட் மேனேஜர் கையிலுமே இல்லைன்னா நான் இதுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னுனா ஃபண்ட் மேனேஜர்னாலேயே வந்து ப்ராப்பராக க கணிக்க முடியலன்னா உங்களால் என்ன பண்ண முடியும் உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் வந்து அவருக்கு இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷனில் ஒன் டென்த் கூட கிடையாது அப்படிங்கும்போது உங்களுடைய சான்சஸ் ஆஃப் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெரி வெரி லெஸ் பட் ஓவர் பீரியட் வந்து டெஃபினட்டாக நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஃபண்ட் மேனேஜர் தே ஹாவ் டு சேவ் தேர் ஜாப் அதனால் கண்டிப்பாக பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுவாங்க அவங்க சில ஃபண்ட் மேனேஜர்லாம் ஒரு லட்சம் கோடி ஃபண்டை மேனேஜ் பண்ணுறாங்க இப்போ ஒரு இன்வெஸ்டர் நாங்களோ நானும் நீங்களோ ஒரு லட்சம் ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் அவர் ஒரு லட்சம் கோடியே இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அதே மேனேஜ் பண்ணுறாங்கன்னா டெஃபினட்டாக தே ஆர் மோர் கேப்பபிள் நிறைய இது இருக்குது ஸோ நீங்கள் இப்போ ஃபண்டு பர்ஃபார்மன்ஸ் சரி இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து ஏஎல்எஸ்எஸ்ல ஒன்றும் பண்ண முடியாது அது வந்து த்ரீ இயர்ஸ் வெயிட் பண்ணணும் அதர் ஃபண்ட்ஸில் வந்து இப்போ எஸ்ஐபி போய்ட்டு இருந்ததுனா கூட அதை நிறுத்திட்டு வேறு இதில் எஸ்ஐபி மூவ் பண்ணலாம் அல்லது இந்த ஃபண்டை எடுத்துகிட்டு இன்னொரு இதில் நம்ம சுவிட் பண்ணிக்கலாம் வயதுக்கு ஏற்ற பரஸ்பர நிதியில் நம்ம முதலீடு செய்யணும் அப்படின்னா நீங்கள் எப்படி சஜஸ்ட் பண்ணுவீங்க ஆக்சுவலி சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா உங்களுடைய ஏஜ் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஏஜ் வில் பி த ஈக்விட்டி காம்போனண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஒரு தம் ரூல் பட் என்ன பொறுத்த வரையும் பார்த்தீங்கன்னா ஐ டோன்ட் பிலீவ் இன் தட் ரூல் என்ன ரீசன்னா இப்போ ஒரு யங்ஸ்டர்ஸ் இருப்பார் அவருக்கு வந்து ஃபேமிலியில் வந்து நிறைய கமிட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் அதனால் அவர்னால் இன்வெஸ்டே பண்ண முடியாது அதே சமயத்தில் வந்து ஒரு அறுபது வயசு ஆள் இருப்பார் அவர் வந்து நல்ல நிறைய பணம் இருக்கும் ஆக்சுவலி ரிட்டையர்மெண்ட் பெனிஃபிட்டே நிறைய வந்திருக்கும் அதை தவிர பென்ஷன் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய இருக்கும் ஸோ 
அப்போ வந்து அவர் ஸ்டில் அவருக்கு வந்து டிபெண்ட் அவ்வளோவா இல்லை அண்ட் கேஷ் லோவும் இருக்குது அப்படின்னா ஸ்டில் வந்து யூ கேன் ஆல்சோ இன்வெஸ்ட் இன் ஈக்விட்டி அதனால் மோர் தென் த ஏஜ் ஓகேங்களா ஒரு இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது எவ்வளவு நாள் அவங்க வந்து அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் வந்து ஸ்டே இன்வெஸ்டட் அதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து நம்ம வந்து சொல்ல முடியுமே ஒழிய ஏஜை வச்சு சொல்கிறதுங்கிறது வந்து நாட் அ ரைட் காம்பினேஷன் ஓகே சார் காலேஜ் இருக்காங்க பேசுவோம் சார் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் உங்கள் பெயர் சார் என் பேர் கணேஷ் மேடம் சென்னையிலேருந்து ஆ சார் உங்கள் கேள்விகள் கேளுங்க okay. அதே இது வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் கம்யூனிட்டின்னா அவங்களுக்கு வந்து கேஷ் ஃப்ளோ வந்து சேலஞ்சஸ் ஒரு மாதம் நிறைய மணி வரும் அடுத்த ரெண்டு மாதம் மணியே இருக்காது ஸோ அவங்களுக்கு வந்து என்னென்னா எஸ்ஐபி பண்ணுறது வந்து கஷ்டம் ஒன்றா அவங்க வரும்போது அதை லம்சமாக பண்ணலாம் அல்லது அந்த மணியே தூக்கி லிக்விட் ஃபண்டுங்கிற ஃபண்டில் போட்டுட்டு இட் இஸ் லைக் அ பேங்க் மாதிரி சேஃபான இது அதுலேருந்து ஒரு பர்டிகுலர் பீரியட் எஸ்ஐபி மாதிரியே வந்து மாதம் மாதமோ வீக்லியோ வந்து அது பேர் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டமேட்டிக் டிரான்ஸ்ஃபர் பிளான்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி வந்து பண்ணலாம் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷனில் ஒரு பொருள் கம்மியாக இருக்குங்கிறதுனால இன்றைக்கி லம்சம் வந்து வில் பி மோர் ஃபேவரபிள் எகைன் இட் டிபெண்ட்ஸ் உங்கள்கிட்ட இருந்தால் தான் இப்போ என்கிட்ட பணமே இல்லை அப்படின்னா எஸ்ஐபி போட்டுட்டு போங்க பட் என்கிட்ட பணம் இருக்குன்னா இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய சூழலில் லம்சம் வில் பி த பெஸ்ட் ஆப்ஷன் ஓகே இதில் இன்னொரு டவுட்டும் இருக்குது சார் இப்போ மந்த்லி இன்கம் பிளான்னு ஒன்று இருக்குது இல்லைங்களா மாதா மாதம் நமக்கு வருமானம் தரக்கூடிய அந்த அந்த விஷயம் எப்படி நமக்கு பலன் தரக்கூடியதாக இருக்குது சி இது எஸ்ஐபிலேருந்து எப்படி வேறுபடுது சார் ஓகே சி மந்த்லி இன்கம் பிளான் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மந்த்லி இன்கம் பிளான் வந்து கேரண்டியே கிடையாது ஓகேங்களா மந்த்லி இன்கம் பிளான்ங்கிறது மாதம் மாதம் இப்போ ஒரு ஒருத்தர் ரிட்டையர் ஆகிட்டார் அவருக்கு வந்து ரெகுலராக மாதம் மாதம் சம்பளம் வராது ஆனால் கேஷ் ஃப்ளோ வேணும் அப்போ அந்த மணியை ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் ஃபண்டில் அவர் இன்வெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ஈ ஈஸ் டேக்கிங் மணி ரெகுலர்லி அங்கே வந்து என்னென்னா அதாவது மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸில் எனி மந்த்லி இன்கம் பிளான் கேரண்டிங்கிறதே கிடையாது ஆனால் நீங்கள் ஒரு அஞ்சு வருஷம் வெயிட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு நைன் டு டென் பர்சன்ட் ஆஃப் த மணி வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து ரிட்டையர்ட் பீப்புளுக்கு வந்து சீனியர் சிட்டிசன் சேவிங்ஸ் ஸ்கீம்னு இருக்குது அதில் வந்து ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ் தான் மேக்ஸிமம் அதில் போட்டுட்டு அவங்களுக்கு என்னென்னா ஃபைவ் இயர்ஸ் அந்த இது எவ்ரி குவார்ட்டர் தான் வந்து நைன் பர்சன்ட் இப்போ இன்னும் கூட கம்மி ஆகிடுச்சு எயிட் பர்சன்ட் சம்திங் இருக்குது அந்த மணி மாதம் மாதம் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க அங்கே வந்து என்னென்னா ஃபைவ் இயர்ஸ் கழித்து திருப்பி அதை வந்து ரென்யூ தான் பண்ணுவாங்களே ஒழிய அந்த மணியை எடுக்க மாட்டாங்க அவங்களுக்கு வந்து நான் அந்த மணி போட்டாச்சு எவ்ரி குவார்ட்டர் எனக்கு பைசா வருது அதுதான் அவங்களுடைய இது அதே மாதிரி சேம் மைண்ட் செட்டில் நீங்கள் பேலன்ஸ் ஃபண்டு மாதிரி இருக்குது பேலன்ஸ் ஃபண்டு ஆர் பேலன்ஸ் அட்வான்டேஜ் ஃபண்டு இதே அஞ்சு வருஷம் டைம் கொடுத்தீங்கன்னா மாதம் மாதமே அந்த நைன் டு டென் பர்சன்ட் வந்து டெஃபினட்டாக கிடைக்கும் ஆனால் நீங்கள் வந்து அதோடைய வேல்யூ டே இன் டேட் செக்அப் பண்ண முடியாது சில சமயம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இப்போ யாராவது ஒருத்தர் ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு போ முன்னாடி போய்ட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்க பைசா எடுத்திருப்பாங்க அதை தவிர இன்னும் கம்மியாக இருக்கும் அப்போ என்ன நான் போட்டேன் மந்த்லி இன்கம் பிளான்கிற கம்மியாகிடுச்சின்னா அது கம்மி தான் ஆயிருக்கும் ஆனால் வென் இந்த மார்க்கெட் ரீபவுண்ட் அப்படிங்கும்போது ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக அவருடைய பிரின்சிபலுக்கு வந்து எந்த ஐசிஐசிக்கு மாத்துறீங்க அப்படின்னா 
அங்கிருந்து மாற்ற முடியாது ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ரிடம்ஷன் வாங்கிட்டு திருப்பி தான் நீங்கள் இது பண்ணணும் ஸோ அதை அந்த ஃபண்டுக்குள்ளேயே தான் ஸ்விட்சிங் நடக்குமே ஒழிய இன்னொரு ஃபண்ட் ஹவுஸில் இருந்து நம்ம ஸ்விட்ச் பண்ண முடியாது ஓகே அழைத்ததற்கு மிக்க நன்றி சார் அடுத்த ஒரு காலர் இருக்காங்க பேசுவோம் சார் வணக்கம் சரிங்க சார் இப்போ இந்த பங்கு சந்தை பரஸ்பர நிதி இந்த ரெண்டையுமே வந்து ரொம்ப அழகாக ஒவ்வொரு இதுலேயும் நாங்கள் விளக்கமாக சொல்லிட்டு இருக்கீங்க பன் பன்னிரெண்டு வருடங்களுக்கு மேலே உங்களுக்கு அனுபவம் இருக்குது ஒரு முதலீட்டாளராக நீங்கள் பங்கு சந்தை பரஸ்பர நிதி எந்த ஒரு பர்சன்டேஜில் நீங்கள் முதலீடு செய்வீங்க அதான் டெஃபினட்டாக வந்து பரஸ்பர நிதியில் தான் பங்கு சந்தைங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எமோஷன் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் என்னென்னா நம்ம ஒரு வேல்யூ பார்க்குறோம் பார்த்தோன்னா கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுங்களேன் டக்குன்னு வந்து நம்ம அந்த மணியை எடுத்துடுவோம் ஓகே நான் அதை வந்து இன்னும் சிம்பிளாக என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா பரஸ்பர நிதி அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுடைய பணம் வந்து பேங்க்கில் இருக்கிற மாதிரி ஓகே வெரஸ் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டுங்கிறது உங்களுடைய பணம் வந்து வேலெட்டில் இருக்கிற மாதிரி சரி ஸோ எதுக்கு வந்து எந்த மணி வந்து இட்ஸ் மோர் வல்னரபிள் டு ஸ்பெண்டு அப்படின்னா நம்ம பாக்கெட்டில் இருக்கிறது தான் வந்து ஸ்பெண்ட் ஆகும் ஸோ லாங் டேர்முக்கு வந்து டெஃபினட்டாக பரஸ்பர நிதியில் தான் பண்ண முடியும் பட் அட் த சேம் டைம் ஒரு ஷார்ட் டைமில் ஓகே ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது அப்படிங்கும்போது சும்மா ப்ளே பண்ணுறதுக்குன்னு வேணால் ஒரு சரி நூறுரூவா வச்சுருக்கேன்னா தொண்ணூறுரூபா அதில் போட்டுட்டு ஒரு ஃபைவ் டு டென் ருபீஸ் ஐ வாண்ட் டு ப்ளே வித் த ஸ்டாக் மார்க்கெட்னா பண்ணலாமே ஒழிய ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் வந்து ஃபுல் டைமாக பணம் பண்ணுறவங்க வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அதனால் பெட்டர் நம்ம அது வந்து அட் த எண்டாவது பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் காலையிலேருந்து இது பண்ண முடியுது கொடுத்துட்டோன்னா ஒரு ஃபண்ட் மேனேஜர் மேனேஜ் பண்ண போகிறாங்க ஸோ நமக்கு ஸோ மெனி திங்ஸ் டு கான்சென்ட்ரேட் அதனால் டெஃபினட்டாக பரஸ்பர நிதி தான் வந்து பெட்டர் அப்படி அது வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு ஒரு ஜோஷ் கிடைக்காது மேலே கீழே போகிறது எதுனா அது டெஃபினட்டாக த்ரில் வந்து டெஃபினட்டாக ஸ்டாக் மார்க்கெட்டுக்கு தான் எங்கெங்கே த்ரில் இருக்கோ அதான் சொல்லுவாங்க வென் யூ இஃப் யூ வாண்ட் டு ஹேவ் அ த்ரில்னா கோ டு கேசினோ யூ லூஸ் எவ்ரி திங் ஓகே சார் ஓகே காலேஜ் இருக்காங்க பேசுவோம் சார் வணக்கம் வணக்கம் பிஸ்னஸ் டைரி நிகழ்ச்சி உங்கள் பெயர் சொல்லுங்கள் சார் உங்க கேள்விகள் கேட்கலாம் எனக்கு எத்தனை வருஷம் போட்டுட்டு இருக்கீங்க சார் சார் நான் ஆல்மோஸ்ட் ஒன்றரை வருஷமா போட்டுட்டு இருக்கேன் இன்னும் எத்தனை வருஷம் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கீங்க பன்னெண்டு <laughs> 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 அது வந்து சிஏஜிஆர் இது இருக்குது இன்னைக்கு கேல்குலேட்டர்லாம் எல்லாமே இருக்குது இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் நிறைய மொபைல் ஆப் இருக்குது ஆப்லேயே நீங்கள் கேல்குலேட்டர் பார்த்துக்கலாம் அல்லது ஒவ்வொரு ஃபண்ட் ஹவுஸ்லேயும் போனீங்கன்னா பதினஞ்சு பர்சன்ட்னா ரிட்டர்னாக எவ்வளோ கிடைக்கும் த்ரீ இயர்ஸில் ஃபைவ் இயர்ஸில் அப்படிங்கிறது நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ லார்ஜ் கேப்னால் ஒரு டென் டு டுவெல் பர்சன்ட் கிடைக்கும் மிட் கேப்னால் டுவெல் டு ஃபிஃப்டீன் ஸ்மால் கேப்னால் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் ஃபிஃப்டீன் டு செவன்டீன் அந்த மாதிரி அதுவும் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் இவ்வளோ கீழே இருக்கிறதுல வந்து பார்த்திங்கன்னா கிடைக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அவருக்கு வந்து அந்த பர்டிகுலர் கோல் வந்து அவர் அச்சீவ் பண்ணிட்டார் அப்படின்னு அவர் கண்டினியூ பண்ணணுங்கிற அவசியம் கிடையாது இப்போ எஸ்ஐபியில் வந்து அஞ்சு வருஷம் போடுறாரு போட்டுட்டு இனிமேல் எனக்கு பண்ண முடியாது பான் போட் போட்டுட்டு இனிமேல் ஃபர்தராக கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியாது பட் அட் த சேம் டைம் ஐ டோன்ட் நீட் த மணி இமீடியட்லி அப்படின்னா அந்த விரையும் போட்டுட்டு அந்த த்ரீ இயர்ஸ் போட போகிறாரு போட்டுட்டு இன்னொரு அஞ்சு வருஷம் வளர விட்டாங்கன்னா தட் வில் கிவ் மச் ஹையர் ரிட்டர் கண்டிப்பாக இந்த தகவல் உங்களுக்கு நிச்சயமாக பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த கரோனா சுச்சுவேஷனில் எல்லாருமே ஹெல்த் கிரியேட் பண்ணணுன்றதுக்காக வீட்டுக்குள்ளே இந்த தனிமை விரும்பி இருந்துட்டுருக்காங்க இந்த டைமில் நம்ம வந்து அவங்களுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கான ஐடியாஸ் கொடுத்து வெல்த் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஃப்யூச்சரை எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்ற ஐடியாஸ்லாம் ரொம்ப அழகாக கொடுத்தீங்க சார் குறிப்பாக பங்கு சந்தை பரஸ்பர நிதி எந்த அளவுக்கு நம்ம ரிஸ்க் எடுக்கலாம்ன்ற ஒரு கேல்குலேஷன் இப்போ அவங்க மைண்டில் ஓடி இருக்கும் அதுக்கு வந்து நீங்கள் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தீங்க ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த ஒன் ஹவர் டைம் போனதே எங்களுக்கு தெரியல ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் தேங்க்ஸ் ஃபார் த
நன்றி சார் நிச்சயமாக நம்ம ஹெல்த் கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்க இந்த நேரத்தில் வெல்த் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான ஐடியாஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம் அதை வைத்து இன்றைக்கி நீங்கள் திட்டமிட ஆரம்பிச்சிங்கன்னா நிச்சயமாக எதிர்காலம் உங்களுக்கு வளமாக இருக்கும் மீண்டும் உங்களை அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கின்றோம் நன்றி வணக்கம்